గ్రేట్ అడ్మైరర్ ఆఫ్ యూ అండి లైక్ మీ ఛానల్ మొత్తాన్ని నేను లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో మొత్తం బిజ్ వాచ్ చేశాను లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఓకే సో నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి మీరు ఈ సాయిదీపక్ అనే అతని డిబేట్స్ చూస్తారా అండి యూట్యూబ్ లో యా అంటే నాకు అతన్ని డిబేట్స్ చూస్తే ఏమైందంటే అతను ప్రతి టాపిక్ ని అతను ఒక సెట్ ఆఫ్ అజంప్షన్స్ తీసుకొని దాని మీద పడి ఇట్స్ లైక్ అంటే జనాలకు ఎక్కువ మందికి అంత గుడ్ ఇంగ్లీష్ రాదు హీఈస్ ఎ లాయర్ ఇంకా ఆ డిఫరెంట్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తారు జనాలు అందరు చూసి ఆ అనుకునే రేంజ్ లో మాట్లాడతా ఏదో ఆయన చెప్పేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అతను ఏదో ఒక డిఫరెంట్ వ్యూ పాయింట్ ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నట్లు చెప్తున్నాడు బట్ నేను ఇంతకు ముందు అంటే లైక్ మీ యాజ్ ఎ పర్సన్ మీ ఛానల్ చూడక ముందు అతన్ని చూసుంటే మేబీ నేను అతనికి ఫ్యాన్ అయిపోయాడు నేమో మేబీ అంటే అట్లా చెప్తున్నాడు అతను బట్ నేను ఆల్రెడీ మీ వ్యూ మీ వ్యూ పాయింట్స్ అండ్ మీ రేషనల్ థింకింగ్ దీనికి కొంచెం అలవాటు పడ్డాను కాబట్టి నేను అతన్ని అతను మాట్లాడే మాటలో ఈజీగా నేను ప్రాస్ అయితే కలుగుతున్నాను పాయింట్ ఏంటంటే ఇతను ఈ సాయి దీపక్ అనే పర్సన్ ఒక యంగర్ వర్షన్ ఆఫ్ జగ్గి వాసుదేవ్ అండి యంగర్ అండ్ కొంచెం ఫైర్ బ్రాండ్ వర్షన్ ఆఫ్ జగ్గి వాసుదేవ్ ఇంగ్లీష్ తిన్నగా మాట్లాడతాడు ప్లస్ బోల్డ్ అని ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసు ఎంతైనా సుప్రీం కోర్టులో లాయర్గా పనిచేశాడు కదా సో కొన్ కొన్ని మ్యాటర్స్ తెలుసు అనమాట విషయాలు తెలుసు కొంచెం హిస్టరీ మాట్లాడతాడు అంటే జనాలకు తెలియని తెలియని వాటిని చెప్పడం వల్ల పాయింట్ ఏంటంటే హీఈస్ జస్ట్ మిస్ మ్యా ఎలా చెప్పాలి దాన్ని కలగా పొలగం చేసి ఒక క్వశ్చన్ ఒకటి అడిగితే అతను దాన్ని రీ ఆ క్వశ్చన్ ని రీఫ్రేమ్ చేసి ఆ రీఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్తాడండి స్ట్రైట్ గా ఆన్సర్ చెప్పిన వీడియోస్ నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు ఓకే డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ వస్తే ఆ క్వశ్చన్ కి ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి దానికి ఆన్సర్ అని ఆ క్వశ్చన్ ని ఇంకో రకంగా ఫ్రేమ్ చేస్తాడు ఇది లెట్ మీ ఆన్సర్ యూ ఇన్ దిస్ వే అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ తయారు చేసుకుని అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్ట్రా మైనింగ్ అనుకోండి మేబీ నాట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ హియర్ ఏంటంటే మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే నేను దానికి ఆన్సర్ చేయకుండా దానికి సంబంధించిన ఇంకొక బొమ్మ తయారు చేసి ఆ బొమ్మతో మనం నేను మాట్లాడుతున్నట్టు అనమాట ప్లస్ చాలా తెలివిగా చాలా తెలివిగా టాపిక్ ని ఇంకొక సైడ్ లైన్ కి తీసుకెళ్లి హీల్ ట్రై టు ఎమోషనల్లీ కంట్రోల్ యూ సేయింగ్ దాట్ దీనికి నువ్వు ఎమోషనల్ అవ్వాలి ఆ క్వశ్చన్ కాదు అని చెప్పే టెక్నిక్ అండి నెక్స్ట్ టైం ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసే ఎవరైనా సరే సాయి దీపక్ వీడియోస్ చూసినప్పుడు యూ విల్ సీ దిస్ ప్యాటర్న్ కరెక్ట్లీ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది దాన్ని ఇంకో రకంగా రీఫ్రేమ్ చేస్తాడు ప్లస్ క్వశ్చన్ కి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ కాకుండా ఎక్స్ప్లెనేషన్ పేరుతోటి డైవర్ట్ చేసి ఇంకొక చోట ఎమోషన్ ని ప్లేస్ చేస్తాడు అక్కడ వస్తుంది ఆన్సర్ అనమాట జనాలు ఈ మెయిన్ క్వశ్చన్ ని మర్చిపోతారు ఓహో అలా జరిగిందా అవునా కరెక్టా సో వీ హ్యావ్ టు బి మోర్ టుగెదర్ మనం అందరం ఇంకా కలిసి ఉండాలి మనం ఇతర మతస్థులు కానీ ఈ ఫారెన్ ఇన్వేజన్స్ కానీ వీటన్నిటి నుంచి కాపాడుకోవాలని చెప్పి యుల్ గో ద ఎమోషన్ విల్ టేక్ యూ ఓవర్ దేర్ అసలు విషయం మర్చిపోతారు అందరు ఎందుకు ఇన్నాళ్ళు కాంగ్రెస్ ఇండియన్ రూల్ చేసింది టెంపుల్స్ ని గవర్నమెంట్ అండర్ లో పెట్టి వేరే వేరే సెక్యులర్ సెక్యులర్ అని చెప్తూ వేరే రిలీజియన్స్ కి అండ్ హిందూయిజం కి పార్షియాలిటీ చూపించింది అని చెప్పి చెప్తా ఉంటాడు ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మీరు కంప్లీట్ చేయండి సారీ బట్ వీళ్ళు బిలీవ్ చేసి బిజెపి పార్టీ వచ్చిన తర్వాత కూడా బట్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఫ్రీ టెంపుల్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ బికాస్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ మనీ ఇన్వాల్వ్డ్ Yeah, there is so much money involved. Yeah, I came to know that point. And uh, at the end of the day, the government needs money. So, they don't have to do that viewpoint. They don't have to admit that 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 they don't have to admit that. ఫ్రీ టెంపుల్స్ అనేవి వీళ్ళు ఏంటంటే వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇది చూస్తున్నారు ఏంటంటే మిగతావి అన్ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉన్నాయి అంటే ఓల్డ్ మసీదులు కాకుండా కొత్త మసీదులు కానీ లేదా కొత్త చర్చిలు కానీ ఈ మధ్య ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇల్లు ఓపెన్ ఇంట్లో ఒక చిన్న ఒక రూమ్ ఓపెన్ చేసి దాని మీద ప్రార్థనా మందిరం తగిలిచ్చేయచ్చు కదా 
భజనలు చేసుకుంటూ ప్రార్థనా మందిరం అని చెప్పేసి క్రిస్టియానిటీని ప్రమోట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు అవన్నీ అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్నాయి అక్కడ చాలా లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి మా మా హిందూ టెంపుల్స్ని మాత్రమే ఎందుకు దేవాదాయ శాఖ నుంచి గవర్నమెంట్కి డబ్బులు వెళ్తున్నాయి హిందువులు చేసేవి అన్నీ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్లకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అని పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి రిలీజియన్ యొక్క ప్రార్థనా స్థలం కూడా దే హ్యావ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ అండి ఓకే టెంపుల్ కంట్రోల్ దేవు ఇది గవర్నమెంట్ తీసేయాలి అని అంటే దే హ్యావ్ టు రిలింక్విష్ ఆల్ కంట్రోల్స్ దాన్ని ఇంకెక్కడైనా సరే డబ్బులు లావాదేవీలు జరుగుతున్నప్పుడు డబ్బులు లావాదేవీలు జరుగుతున్నప్పుడు ట్యాక్స్ దీనికి వస్తుంది ట్యాక్స్ బ్రాకెట్ కిందకి వస్తుంది చారిటీ అని పేరు చెప్పేసేస్తే చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అని పేరు చెప్పేసేసి ట్యాక్స్ ఆడిటింగ్కి వాటికి దూరంగా ఉంటారు వన్స్ కనుక గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ తీసేయాలి అంటే దెన్ రిలింక్విష్ యువర్ ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్ స్టేటస్ ఆల్సో విషయం ఏంటంటే డబ్బు అనేది ఎప్పటికీ మనిషి సొంతం కాదండి గవర్నమెంట్ సొంతం రైట్ మన జేబులో మీ దగ్గర ఎన్ని లక్షలు ఉన్నా ఎన్ని నోట్లు ఉన్నా సరే దాని మీద క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది మీరు కాదు దాని ఓనర్ రైట్ యూ జస్ట్ హోల్డింగ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్ అంతే గవర్నమెంట్ సొత్తు కరెన్సీ నోటు ఎప్పుడైనా సరే గవర్నమెంట్ సొత్తు కరెన్సీ నోటు గనక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అంటే ఆ విషయం గవర్నమెంట్కి తెలిసి తీరాలి దిస్ ఈజ్ మై పొజిషన్ ఆన్ దిస్ అండి చాలామంది అడగటం కూడా జరిగింది అంటే మిగతా ఏ రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా గవర్నమెంట్ దేవాదాయ శాఖ కింద ఉండదు ఓన్లీ హిందూ టెంపుల్సే ఉన్నాయి ఇది అన్యాయం కదా అని ఎస్ నాకు అది అన్యాయం అనిపిస్తుంది గవర్నమెంట్ అండి అండ్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ వీళ్ళు అంటే కంపేరిటివ్లీ వేరే రిలీజియన్స్ కంటే ఈ హిందూ ఆర్గనైజ్ మామూలుగా హిందూ టెంపుల్స్ అనేవి దే ఆర్ ప్రెటీ బిగ్ దెన్ కంపేర్ టు అదర్ రిలీజియన్స్ సో దీన్ని గవర్నమెంట్ రైడార్ లోంచి పక్కకు తీసేస్తే అంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్ చేయడానికి దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కోడ్ ఆఫ్ లైక్ అంటే మెయింటైనింగ్ కదండి దాన్ని వీళ్ళు ఎవరికి ఇస్తారు దాన్ని వీళ్ళు దాన్ని వీళ్ళు దేన్ని బట్టి ఫ్రేమ్ చేస్తారు వీళ్ళ మనస్ఫూర్తిని యూజ్ చేసి అక్కడ గైడ్ లైన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు వీళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ అదే జరుగుతుంది ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కుదరదు ఎందుకంటే లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కదా వీళ్ళకి కావాల్సింది కాదు టెంపుల్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ వాళ్ళకి ఆ డబ్బులు కంట్రోల్ కావాలి ఇప్పుడు ఆ డబ్బులు అందరూ వాడు జేబులు వేసుకుంటాడు అని జేబులు వేసుకోవాల్సిన పని లేదండి లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ అదర్ వీడియో మీ మీకు ఒక ట్రస్ట్ ఉండి ఆ ట్రస్ట్ లో కోర్టులు ఉన్నాయి అనుకోండి మీ జేబులో కోర్టులు పడక్కర్లేదు మీరు ఏ పని చేయాలన్నా దానికి ఇన్వాయిస్ పంపిస్తే చాలు మీరు మీరు ఇక్కడ నుంచి ఆస్ట్రేలియా పోవాలనుకుంటున్నారు ఒక విజిట్ కి ఏముంది ఒక ధార్మిక ప్రోగ్రామ్ అక్కడ అరేంజ్ చేయించి ఓకే మీరు ట్రస్ట్ మెంబర్ అనుకోండి ధార్మిక ప్రోగ్రామ్ ప్రమోట్ చేయడానికి అని చెప్పి నీట్ గా ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ ఎయిర్ టికెట్ బిల్ చేసేసి మీ జేబులో నుంచి డబ్బులు వెళ్ళక్కర్లేదు కదా ఆ ట్రస్ట్ కి ఇన్వాయిస్ పంపిస్తే వాళ్ళు పే చేస్తారు ప్లస్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ ఖర్చులు మీరు ఏ గానాభజానాలు చేసుకుంటారో ఏం చేసుకుంటారో ఆ ఖర్చులు అన్ని ఇన్వాయిస్ తీసుకెళ్ళి పంపిస్తే వాళ్ళు పే చేస్తారు దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అండి వీళ్ళందరూ చాలా మంది దబాయిస్తూ ఉంటారు ఈ బాబాలు వీళ్ళందరూ వాళ్ళ పేరు మీద ఏమైనా ఉన్నాయంట పేరు మీద ఉండాల్సిన పని లేదు కదా మన జేబులో డబ్బులు ఉండాల్సిన పని లేదు మన నాన్న దగ్గర నాన్న నాకు అది కావాలని కానీ కొనే నాన్న ఉన్నాడు అనుకోండి మీ జేబులో డబ్బులు ఎందుకు సార్ మీకు అడ్డం కదా మీకు బరువు కదా అది మళ్ళీ మీ దగ్గర నుంచి ఎవడు కొట్టేస్తాడా అని భయం ఉంటుంది ఆ నాన్నలే ట్రస్ట్లు అనమాట ఈ ట్రస్ట్లు నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని కథలు చెప్తారు కదా ఇవన్నీ దాని కిందకే వస్తాయి సింపుల్ గా దానికి ఇన్వాయిస్ పంపిస్తే చాలా మీకు ఏ కావాలని వచ్చేస్తాయి ఎనీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ యూ కెన్ బిల్ ఇట్ టు దాట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏముంది వాటికి పేర్లు మార్చేసి రాసేయచ్చు కదా రేపొద్దున ఎవరన్నా నిజంగానే ఆడిటింగ్కి వచ్చినా సరే అవును బై సండ్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఖర్చులు అవుతాయి ఆ మాత్రం ఖర్చులు అవ్వకుండా ఉంటాయి ఆమె ఆస్ట్రేలియా అండ్ మీ మామూలుగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద బీజేపీ మామూలుగా అంటే నేను మరి ప్రతిదీ బీజేపీ మీరు చెప్తున్నాను అని అనుకో మాకు అండి బట్ నాకు ఈ ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్తున్నాను ఐఎమ్ నాట్ బయస్ టువర్డ్స్ ఎనీ వన్ అండ్ హెడ్ అగేన్స్ట్ టువర్డ్స్ ఎనీ వన్ ఆఫ్టర్ ఫాలోయింగ్ యూ ఓకే బట్ ప్రైమరీగా ఉన్న పాయింట్ మీకు చెప్తున్నాను బికాస్ ఇది ఎక్కువ మంది 
కనిపించట్లేదు ఈ పాయింట్ ఏంటంటే అందరూ బీజేపీని ఫుల్లీ హిందూయిజం కి మీన్ ఆపోజిట్ చేస్తున్నారు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది కూడా ఒక పొలిటికల్ పార్టీ మాత్రమే వాళ్ళు పవర్ లోకి రావడానికి చూస్తున్నారు దానికి ఈ హిందూయిజం జస్ట్ ఈ ఆర్ యూజింగ్ ఇస్ట్ యాజ్ ఎ టూల్ నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్ అండ్ దేఆర్ నాట్ కమిటెడ్ టు ఇట్ మన దగ్గర రాజకీయ మతాలకు సంబంధించిన పార్టీలు ఏం లేనే లేవండి ఆఖరికి ఆ ఎంఐఎం కూడా ఇట్స్ ఓన్లీ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ పాలిటిక్స్ ఎవ్వరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు మతం అనేది చంపటం కుదరదు చావటం కుదరదు దానికి అదే అంతరించిపోద్ది వీళ్ళు ఏదో వచ్చేసేసి మన మన మతాన్ని రక్షిస్తారు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఓట్లు వేయడం అంత మూర్ఖత్వం ఇంకోటి లేదు జనాలు అది గ్రహించట్లేదు ఎందుకంటే బీజేపీ మీరు ఒకసారి గత కొన్ని సంవత్సరాల యొక్క ఏంటి పాస్పోర్ట్ డేటా చూస్తే సరెండరింగ్ ఆఫ్ పాస్పోర్ట్ విపరీతంగా జరుగుతుందంట అంటే దేశం వదిలిపోయిన తర్వాత ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ వదిలేసుకుని ఆ విదేశీ పాస్పోర్ట్ ని తీసేసుకుంటున్నారు ఎవరెవరు తీసుకుంటున్నారు అంటే అందరూ కోటీశ్వరులు విపరీతంగా డబ్బులు సంపాదించిన వాళ్ళు సో మతాన్ని కాపాడేది ఎవరు ధర్మాన్ని కాపాడేది ఎవరు ఇక్కడ కల్చర్ ని కాపాడేది ఎవరు ఇక్కడే ఉండిపోయినా బయటకు పోవటం చేత కానీ మధ్య తరగతి కింది తరగతి వాళ్ళు మాత్రమే డబ్బులు బాగా బలిస్తాయి అంటే ఏదో విధంగా ఇంకో దేశం పోవటం ఇండియా పాస్పోర్ట్ వదిలేసుకుంటున్నారు అండి ఇది ఎలా పాస్పోర్ట్ సరెండరింగ్ ఉంటుంది కదా పాస్పోర్ట్ సరెండరింగ్ అనేది అంబాసిడర్స్ కింద ఏ ఏ దేశాల్లో ఉన్న అంబాసిడర్స్ వెళ్ళిపోతాయి అక్కడే తెలిసిపోతాయి సరెండర్ ది ఇండియన్ ఆ లెక్కలన్నీ తీస్తే విపరీతంగా వదిలేస్తున్నారు ఓన్లీ ఓన్లీ ఓట్ వేసేవాడు మాత్రమే ఈ మతం పేరు చెప్పగానే ఊగిపోతాడు అనమాట కాస్త డబ్బు ఉన్నాడు కాస్త ఏంటి వ్యాపారస్తుడు లేకపోతే బయటకు వెళ్ళిపోయి చేసుకునేవాడు ఎవరికి పట్టింది లేదు వాడి జీవితంలో ఓటు ఓటు కూడా వేసి ఉండడు అండ్ నేను ఒక క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ ఈ దీని గురించి చెప్పండి నేను మామూలుగా ఈ పాలిటిక్స్ ఎక్కువ ఫాలో అవుతుంటాను బిజెపి మామూలుగా అపోజిషన్ లో ఉన్న స్టేట్స్ లో ఏమో అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ ని అగెన్స్ట్ అంటే ఆ గవర్నమెంట్ అగెన్స్ట్ హిందు అన్నట్టు మామూలుగా పోటర్ చేస్తా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కొన్ని గవర్నమెంట్స్ హజ్ యాత్రకి కొంచెం సబ్సిడీ ఇస్తారు అండ్ కొన్ని గవర్నమెంట్స్ జెరూసలేం యాత్రకి ఇది సబ్సిడీస్ ఇస్తా ఉంటారు బీజేపీ ఆ స్టేట్స్ లో అపో అపోజిషన్ లో ఉంటే వాళ్ళు దాన్ని మామూలుగా దాని అగెన్స్ట్ పోరాటాలు చేస్తా ఉంటారు బట్ నార్త్ ఈస్ట్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ క్రిస్టియన్ స్టేట్స్ అక్కడ బీజేపీ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో జెరూసలేం యాత్రకి అక్కడ వాళ్ళు సబ్సిడీ ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు అదే కదా బయట పెట్టాల్సింది ఇక్కడ ఎవరికి కావాల్సినట్టు వాడు ఆడుతున్నాడు వీడికి హిందూ కాదు ఏం కాదు వీడు మతాన్ని తీసి పక్కన వాడు ఎప్పుడో పట్టేసాడు అండి వాడు ఎప్పుడో మతాన్ని మైండ్ లో నుంచి తీసేసాడు జస్ట్ వాడు టేబుల్ మీద ఉంటది ఎందుకంటే జనాలు నమ్ముతున్నారు కాబట్టి జనాలు చూస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే లీస్ట్ డామేజింగ్ ఏది చాలా వీడియోలు ఇంతకు ముందు చెప్పాను లీస్ట్ డ్యామేజింగ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి మీకు పర్ఫెక్ట్ అనేది ఎప్పటికీ దొరకదు ఇంపాసిబుల్ అది మనమే పర్ఫెక్ట్ గా లేవు మన మన రాజకీయ నాయకులు ఎట్లా ఉంటారు పర్ఫెక్ట్ గా వాళ్ళు అసలే బలిసి ఉంటారు బాగా డబ్బులతోటి పవర్ తోటి ఇంకా వాళ్ళు ఎక్కడికి పర్ఫెక్ట్ ఉంటారు లీస్ట్ డ్యామేజింగ్ రెండు రెండు చాయిసెస్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి తల పగులుద్ది ఇంకోటి కాలు ఇరుగుద్ది అంటే ఏది నీకు లీస్ట్ డ్యామేజింగ్ అని నీకు ఆ క్షణం అనిపిస్తో అది చేసుకో తల పగిలినా పర్లేదు నా కాలు ఇంపార్టెంట్ నేను తలను బాగు చేసుకుంటానంటే ఓకే దెన్ గో హెడ్ వెళ్ళే కాలు ఎరుగొట్టుకో లేదు నాకు తల చాలా ఇంపార్టెంట్ కాలు కట్టు కట్టైనా సరే కూర్చుని నేను పని చేసుకుంటాను తల ఉంటే అని అనుకుంటే కాలు ఎరుగొట్టుకో బెస్ట్ డీల్ అంటూ ఏది దొరకదండి అడల్ట్స్ వచ్చే చాయిసెస్ లో చిన్నపిల్లలకు వచ్చినట్టు నువ్వు ఏంటి పచ్చి కూరగాయలు తింటావా లేకపోతే స్వీట్లు తింటావా అని ఇట్లా ఈజీ చాయిసెస్ ఉండవు అడల్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి కష్టమైన చాయిసెస్ ఉంటాయి కష్టమైన చాయిసెస్ లో ఏది లీస్ట్ డ్యామేజింగ్ మనకు అతి తక్కువ డ్యామేజ్ చేసేది ఏది అనేది చూసుకోవాలి ఈ పార్టీ మా వాడు మా ఓడు ఆడు మా కులపోడు ఈడు మా మతం ఓడు వీళ్ళ మా ఓళ్ళు అందరూ వీడి కొట్టేస్తున్నారు అన్న ఆలోచనలు అస్సలు పెట్టుకోకూడదు మీకు ఆ క్షణం మీకు తెలిసిన డీటెయిల్స్ పెట్టి నాకు తక్కువ డ్యామేజ్ ఏం చేస్తుంది అది చూసేసుకోవాలి అంతేనండి అవునండి రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ 
చివరిలో మీరు మామూలుగా ఇంతకు ముందు కమ్యూనిటీ పోస్ట్ లో మీరు కొన్ని సోర్సెస్ పెట్టేవాళ్ళు కదా అంటే లైక్ ఒకసారి ఫారెస్ట్ వేలక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టారు అతను ఎవల్యూషన్ సిరీస్ చేసాడు సో అలాగా మీరు ఫ్రీ టైమ్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఫాలో అయ్యే సోర్సెస్ ని కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ లో పోస్ట్ చేస్తారండి లైక్ ఐ ఎమ్ క్యూరియస్ నేను ఆ ఫారెస్ట్ వేలక యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా నేను మోస్ట్ ఆఫ్ దట్ వీడియోస్ చూసాను అండ్ జస్టిస్ బై హార్వర్డ్ సిరీస్ ఒకటి కూడా పెట్టే ఏదో స్ట్రీమ్ లో చెప్పారు మీరు దాని గురించి అది కూడా ఫాలో అయ్యారు నేను అండ్ చాలా మంది కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు లైక్ అలాంటి సోర్సెస్ కోసం సో ప్లీజ్ పోస్ట్ అండ్ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ అండి పెడతానండి డెఫినెట్లీ పెడతాను థ్యాంక్స్ అలాట్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్స్ అండి గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ అండి రైట్ థ్యాం